si Joey, 16 years old, first year college student. Magbubukod po ba kayo ng basura? Ah, uh, opo. Uh, maaari po ba magbigay kayo ng uri ng basura? Ah, uh, uri ng basura? Ah, uh, nare-receive ng basura. Tulad ng plastic, dyaryo, bakal, bote. Uh, okay po ba sa inyo na ibenta po yung mga pwedeng may recycle? Ayaw, ano? Para pagkakitaan na rin. Eh, uh, aware po ba kayo na yung barangay po ay naatasan po na magtayo ng materials recovery facility o bodega na paglalagay ng mga nare-recyclo nare mga bagay-bagay at eco garden kung meron itong kinocompost? Aware po ba kayo rin? Uh, Oo oh, naman. Meron so meron dito sa barangay niya? Meron naman. Uh, ano pong pwede niyong uh, gawin para mahikait po yung iwan niyong kapitbahay na mag-segregate po ng basura? Uh, pwede mag, ano, magpatupad ng lokal para gawin nyo. So, uh, dito po sa barangay nyo, uso po ba yung pagsusunog? Pagsusunog, hindi naman. Nagbubukod po ba kayo ng basura? Opo. Uh, maaari po ba kayong magbigay ng ilang uri pong mga basura? Uh, kasi kapag-aralan um, na rin namin yan dahil ang barangay na namin uh, dito sa orang lang ay binigyan na kami ng idea actually nag-iikayot sila tungkol sa waste management program ng uh, ating gobyerno so nabigyan na rin kami ng uh, idea kung uh, ano ang uh, way ng pagsisigurate ng mga basura so meron tayong sa pagkakalong kasi namin meron tayong mga pasurang nabubulok may mga pasurang bote o plastic so more or less uh, meron na kami idea uh, so, ito. Uh, so okay po ba sa inyo na ayusin yung mga pasura para po pagkakitahan? yes dapat lang naman kasi kasi unang una yung uh, waste management program o yung segregation ng mga pasura yun talaga ang intention first is para sa entry ma-avoid yung mga kilating dito, mag-itinapon lang sila sa mga anars. And uh, syempre, uh, yung mga, hindi na rin masyadong mahirapan yung mga nag-i-pick ng mga basura dito sa atin kasi yun nga, isa sa problem, malaki ang uh, pera ng gobyerno na napupunta doon sa mga nakahapon ng mga basura at uh, tinatapon kung uh, saan ito pinatagal na dapat pagtapunan. So, ang ano lang is uh, dapat may segregation at saka it's another way way namin to para maanap para makanap kami na extra income dito sa lugar namin. Uh, iniipo namin yung mga plastics or mga bote at sya yung mga papel na pwede namin yung menta. So, ah, uh... Awe po ba kayo na yung barangay po ay naatasan po na magtayo ng isang materials recovery facility or yung bodega po na paglalagay ng mga nare-recycle mga, mga bagay po at saka po eco garden kung meron pong eco-compose? Uh, like uh, what I, uh, I mentioned po sa kanina, no? uh, aware kami dahil yung barangay namin is uh, nagbigay na rin naman sa amin ng idea and as a matter of fact, Uh, they are encouraging us na to follow the program of the government to follow the uh, waste management program. Regarding the sa bodega sa barangay namin, uh, wala akong idea pero uh, gusto nila is uh, dito na rin mismo sa amin magkaroon na rin kami ng uh, programa kung saan sinisegregate namin yung mga bote yung mga pwede pa kinabaran at pwede namin ibenta not only for the community but at the same time may pera na rin kami then now ang usual na ginagawa namin kasi dito is hindi na rin namin binibenta we leave it away din sa mga nag-tipping up ng basura basura para rin are always saying sige ito na ano na Uh, we appreciate you uh, ng pag-aakot ng pagsura dito. Although, may sure ko kayo na mga katagpagin naman. Pangalay ka. So, 
So uh, ano po yung dapat pong gawin natin para makahitahit din po yung iba po natin kabaranggay na magbukod-bukod po ng basura? Uh, siguro kailangan lang na talagang na maging aware ng lahat through, through ano, yung pagbibigay ng mga copy ng waste management program ng gobyerno and at the same time, yung pag explain sa kanila kung ano magiging resulta doon sa mga basura na ikinakalas lang natin may mga basura na instead na nandiyan dyan na sa pagkakabi pwede ba natin pagkakabahan una, pwede ba natin pagkakaba pangalawa, pwede ba natin pangalawa susunod ng basura.